Kuo Tse Tung powiedział, że milion ukłuć szpilką może i słonia powalić. Ja sobie wziąłem to do serca i spędziłem życie na łuciu moją prywatną szpileczką sowieckiego słonia. Ten słoń szczezł. Smród z tego trupa roznosi się po wielu krajach europejskich. Ludzie, strzeżcie się trupiego jadu. wybuchu wojny, miałem lat 7. Mieszkaliśmy wtedy w okolicach Wawra pod Warszawą i w czasie ofensywy niemieckiej na Warszawę zginęła mi matka od zabłąkanej kuli niemieckiej, więc straciłem wtedy matkę. Zostałem z ojcem. Ojciec zostawił mnie w piwnicy między kobietami i dziećmi, które w tej piwnicy się gnieździły i kazał mi na siebie czekać i poszedł wziąć udział w powstaniu i nigdy więcej nie wrócił. Miałem wtedy 12 lat. Ojciec był dla mnie bardzo ważną postacią. Ja z ojcem byłem związany uczuciowo bliżej niż z matką. Poza tym ojciec mnie przeprowadził przez kilka lat życia dłużej niż matka, która zginęła wcześniej. I strata ojca była dla mnie okropnym ciosem. Zwłaszcza, że nie miałem żadnej rodziny, nie miałem się o kogo oprzeć. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić, byłem kompletnie zgubiony. Włócząc się w okolicach Warszawy, natrafiałem często na oddziały rosyjskie. To było dla mnie bardzo silne zderzenie z jakąś inną formą cywilizacji, zupełnie niezrozumiałą dla mnie. Bo było przesiągnięte dzikością, barbarzyństwem. Kto widział przemarsz Armii Czerwonej pod koniec II wojny światowej, ten nigdy nie zapomni sowieckiego wandalizmu. Czego Sowieciarz nie mógł ukraść, to niszczył. Dlaczego tak strasznie niszczyli? Czyżby pchała ich do tego zazdrość, że ktoś mógł żyć w warunkach, jakie oni, obywatele przodującego kraju, widywali tylko w kinie? A może jest to natura sowieckiego człowieka napędzanego wódką? Nie wiem, ale barbarzyństwo sowieckie pamiętam. Dla mnie to było bardzo dziwne. Potem, będąc już w krajach, tak zwanych dzikich, porównywałem, porównywałem zachowywanie się dzikusów autentycznych w dżungli w porównaniu z tym tłumem tej, tej soldateski sowieckiej i zauważyłem, że rządza niszczenia cudzego dobytku u prawdziwych dzikusów nie istnieje, a tam ona była na każdym kroku. Zaczęły się komunistyczne porządki w Polsce. Mój żywiołowy antykomunizm, który zwichrował mi całe życie, bo całe życie spędziłem na walce z komunizmem, ten antykomunizm nie był, nie, nie był wyniesiony z domu, bo ja oczywiście z rodzicami o polityce przed wojną nie rozmawiałem. Nikt mnie tego nie uczył. Nauczyli mnie sami komuniści. Ja chcę tu bardzo silnie podkreślić, że mój antykomunizm, który, który, który mnie trawił, przeżerał całe życie, urodził się od nich. To oni mnie nauczyli antykomunizmu, komuniści. Nienawidziłem ich za prześladowanie patriotów, za mordowanie akowców za zaplutego karła reakcji. Miałem trochę starszego kolegę. Chodził o kulach, ranny w powstaniu, odznaczony. 
gdy zgłosił się do odpowiedniej instytucji z prośbą o stypendium jako sierota i inwalida, czerwony urzędnik zrzucił go ze schodów, wyzywając od bandytów. Jego kalekę bohatera. Cóż, trafiła się trochę później, w późniejszym okresie, to znaczy już lata 48, trafiła się okazja, dla mnie to była przynajmniej okazja, że ktoś komuś zaproponował, ktoś kogoś zmobilizował i powstały grupki nieliczne, nędzne grupki takiej właśnie smarkatej młodzieży jak ja, która bawiła się w to, co w czasie wojny nazywano mały sabotaż, to znaczy takie naklejanie jakichś afiszy, malowanie haseł, zwalczanie tego komunizmu przy pomocy dowcipu, przy pomocy hasła rzuconego na ścianę. To się wydaje bardzo śmieszne. Dzisiaj nawet to przekroczyło pewną miarę, bo chuligani smarują wszystkie ściany na wszystkich murach. Czasem płacą małą karę, ale wtedy do nas za to strzelano. Autentycznie stwierdzam, że ubecja wtedy strzelała. Rafał, organizacja wpadła, szukają cię. Te kilka słów rzuconych przez kolegę w sobotę 24 czerwca 1950 roku spowodowało największy przełom w moim życiu. Musiałem zniknąć z okolicy, gdzie mnie znam. Najprzód myślałem, że zakamufluję się jako repatriant ze wschodu gdzieś we Wrocławiu. Miałem taką możliwość, miałem taki kontakt. Dworzec był bardzo, bardzo zapakowany milicją i agentami, którzy kontrolowali przy kasach wszędzie. Więc ja się w tym tłumie wślizgnęłem na perony i naprzeciw pociągu wrocławskiego zauważyłem, że stoi pociąg, który ma odejść za godzinę według rozkładu jazdy do Berlina. W ciągu niepełnej minuty zdecydowałem, że spróbuję uciec w ogóle z Polski, co nie było w ogóle cały czas moim projektem. Zacząłem szukać miejsca, gdzie się ukryć w wagonie. Nie znalazłem żadnej skrytki, więc wyszedłem na międzytorze z drugiej strony i zacząłem szukać pod wagonem. Ja zauważyłem, że między podłogą wagonu a tym wózkiem było tyle miejsca, że szczupły chłopak może się wcisnąć. To był tylny wózek wagonu, ja się wcisnąłem w ten sposób, że nogi miałem skierowane w kierunku ruchu, a głowę do, do tyłu i czekam. Cały mój los, moje przyszłe poczynania, moje koleje losu wynikały z tego początku. Rozkołysana podłoga dotykała mi piersi. Musiałem zamknąć oczy. I tak mknąłem w ciemnościach obrzucany żwirem i ogłuszony hukiem. Ogarniał mnie lęk. W miarę tej zwariowanej podróży zacząłem myśleć o ewentualnym wykryciu mnie pod tym wagonem. Miałem ze sobą Waltera. Miałem ze sobą Waltera i postanowiłem, że żywy w żadnym wypadku w te łapy się nie oddam, bo zbyt dobrze wiedziałem, jak potrafiono katować ludzi w ubeckich więzieniach. Ja się śmierci nie bałem, bo się z nią otrzaskałem w czasie powstania warszawskiego. Widziałem tyle trupów, że śmierci się nie bałem. Natomiast mimo wszystko bałem się panicznie, bohaterem nie jestem, bałem się panicznie tortur. A bałem się jeszcze w dodatku, że pod torturami mógłbym się ewentualnie z czymś wygadać. Człowiek nigdy siebie wystarczająco nie zna, żeby powiedzieć, że będzie do końca bohaterem. Wobec tego postanowiłem, że żywy się nie oddam, że ewentualnie nie pierwszy padnę, że się będę bronił, ale że na pewno ostatnią kulę zachowam dla siebie. Dojechaliśmy 
do Poznania. W Poznaniu ten pociąg bardzo długo stał. Bardzo, bardzo długo stał. I w pewnym momencie słyszę głos kroków i uderzenie młotka w metal. I bokiem szparą pod tym wagonem widzę nogi w munduru kolejskiego. Te same nogi, same spodnie prawda i buty, które się zbliżają w moim kierunku. Więc ja z tym moim walterem w ręce. Miałem taką chwilę kryzysową, ale postanowiłem, że do kolejarza w żadnym wypadku nie strzel. Bo to nie jest wróg. I ten kolejarz, jestem przekonany stuprocentowo, że mnie zobaczy. Widziałem jego twarz bardzo bliską, zdziwioną. I zauważyłem, że już następnych wagonów nie sprawdzą, tylko szybkim krokiem odszedł w kierunku dworca. I wtedy nastała u mnie chwila e, ciężka, że byłem przekonany, że ponieważ już dalej nie pukał, to poszedł po prostu mnie zdenuncjować. I w pewnym momencie ten pociąg ruszy. Wtedy nabrałem absolutnej pewności, że ten poczciwy kolejarz nie zdradził rodaka. Gdyby to było w czasie wojny hitlerowskiej, to było normalne. Polak Polaka nie zdradzał. Ale to już były takie czasy, gdzie Polacy bardzo zdradzali. Dużo zdradzali. Cała ta podróż trwała 24 godziny. Znalazłem się w Berlinie Wschodnim, który wtedy leżał w gruzach. Zacząłem iść w dowolnym kierunku, nie wiedząc gdzie ja znajdę zachodnie sektory. Nie wiedziałem w którą stronę iść, więc postanowiłem, że będę szedł w jednym kierunku dostatecznie długo. Jeśli po jakimś czasie nie wpadnę na sektor zachodni, no to się wycofam, będę szedł w przeciwnym kierunku. W pewnym momencie w jakiejś ulicy bocznej zauważyłem sklepik, gdzie wystawione były kosze z pomarańczami na stoiskach przed sklepem. Zobaczyłem pomarańcze po raz pierwszy od 1939 roku. Wobec tego pomyślałem, że to być może już jest Berlin Zachodni. To była niedziela. Ten komisariat był pusty. Było w nim trzech policjantów niemieckich. Pokazałem na siebie palcem, że jestem polnisz i, i dalej nic. Więc oni również na migi coś tam szwargocą po niemiecku, ale na migi dali mi do zrozumienia, żebym wypróżnił kieszenie. Przypuszczalnie chodziło im o papiery jakieś. No ja papierów nie miałem, bo je podarłem pod pociągiem, ale jakim wypróżniłem moją, tam wyciągnąłem jakiś ołówek, chusteczkę do nosa, to sobie przypomniałem, że pod marynarką za pasem od spodni miałem pistolet. Więc taka zabawna historia, że ja zupełnie z całą niewinnością ten pistolet wyciągam spod marynarki i Niemcy skoczyli prawda, do kabur i gwałtownie zaczęli odpinać kabury, żeby, bo się bali, że to jakiś zamach. Ja ten pistolet po wyciągnięciu podałem im grzecznie w ten sposób, więc oni się natychmiast uspokoili, zabrali ten pistolet, schowali do szuflady, wsadzili mnie do samochodu, gdzieś przewieźli przez miasto, ja ciekawie wyglądałem na lewo, na prawo, zawieźli do jakiegoś takiego wielkiego budynku cedlanego, o takich małych, zakratowanych oknach, na hotel to nie wyglądało, raczej na więzienie. Potem się dowiedziałem, że to był ten słynny Moabit, w którym tylu ludzi cierpiało za hitlerowskich czasów. I zapadła noc. Więc pierwszą noc na wolności spędziłem w więzieniu. I musiałem podpisać taki protokół, że mi oddano moje rzeczy. Przypomniałem, że Waltera oddałem na tym komisariacie, więc powiedziałem, że nic nie podpiszę, bo nie mam pistoletu. A był pistolet. Więc ten Amerykanin był bardzo zdziwiony. Mówi, pan jest tutaj w normalnym kraju, pan nie ma prawa do 
posiadania broni. Wobec tego nie powinien się pan o to upominać. Ja mu wtedy wytłumaczyłem, że to jest pistolet, który według tego, co ja wiem, służył w polskiej partyzance i ja go Niemcom nie dam, bo mam sentyment do tego pistoletu, mogę jemu to oddać. I tak się uparłem, że on rzeczywiście telefonował do tego komisariatu, rzeczywiście ten pistolet przywieźli i rzeczywiście Amerykanin wsadził go do, w kieszeń. No i oczywiście przypuszczam, że go do dzisiaj ma na pamiątkę. Piliśmy spirytus apteczny. Nocne rozmowy ludzi z nienormalnego państwa, żołnierzy z obozu zwycięzców, w obozie kierowanym przez zwyciężonych. Byłem najmłodszy. Od nich czerpałem naukę o Polsce i świecie, jakiej nie dałaby mi żadna szkoła. Była to szkoła goryczy i tłumionej rządzy zemsty. 99 chyba procent uchodźców polskich przechodzących przez Berlin wybierało tą samą drogę, to znaczy szło do oddziałów wartowniczych przy Armii Amerykańskiej. W tych oddziałach wartowniczych spędziłem szereg lat. Wszedłem do tych oddziałów wartowniczych, to święta młoda naiwności. Myślałem, że to jest zaczątek nowych Legionów Dębrowskiego, że Amerykanie szykują jakąś polską armię na obczyźnie, że to jest pod autorytetem generała Andersa, że nas będą uczyć, jak z powrotem komunistów z Polski wyganiać. A to była zwykła półcywilna służba wartownicza z Trużenąc. To jedno rozczarowanie. Drugie rozczarowanie było znowu tym elementem takim trochę pijacko-chuligańskim, trochę zdemoralizowanym przez wojnę. Także się najlepiej nie czułem, zwłaszcza, że było to w Niemczech. Ja wtedy jeszcze bardzo miałem do Niemców duże pretensje, więc postarałem się o wyjazd w ramach tych oddziałów wartowniczych do Francji. a czwartą Republiką Francuską stworzono możliwości dla zaufanych oficerów polskich wyszkolenia, że gdyby wojna wybuchła i powstała w Polsce partyzantka antysowiecka, to trzeba by było oficerów znających kody i sposoby prowadzenia walki na zachodzie po to, żeby nawiązać kontakt między partyzantką ewentualną w Polsce a sztabami zachodnimi, w tym wypadku francuskim. Te staże odbywały się oczywiście w warunkach ściśle tajnych. Trwało to lat kilka, ale zacząłem wątpić, czy kiedykolwiek ja się przyda. Zacząłem wątpić, czy dojdzie do jakiejś wojny. Mimo, że ta zimna wojna raz była, raz jej nie było, ale ja wątpiłem. Na powrót do Polski nie liczyłem z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, że jeszcze w obozie dla uchodźców w Berlinie oficer wywiadu amerykańskiego mnie poinformował, jakobym dostał wyrok śmierci zaoczny na skutek znalezienia u mnie w mieszkaniu w Warszawie broni po mojej ucieczce. To była jedna przyczyna, że nie myślałem, nie mogłem nawet myśleć o powrocie do Polski w ramach systemu komunistycznego. A druga przyczyna była, że przestałem wierzyć, że ten system upadnie w najbliższych dniach. Ja brałem sprawę mojego uchodźca politycznego bardzo poważnie. Ja chciałem wobec siebie mieć świadomość, że jestem naprawdę uchodźcą politycznym, a nie zarobkowym że nie jestem na zachodzie po to, żeby budować sobie jakąś egzystencję, tylko po to, żeby się przydać w walce, już nie powiem tak pięknie o ojczyznę, ale w walce z czerwonym. Bo jak już wspominałem, nienawiść do czerwonego, do komunizmu mnie żarła przez ten cały czas i wobec tego zacząłem szukać 
sposobu, jak walczyć z czerwonym, kiedy nie ma możliwości walki zbrojnej. Jeśli najemnik jest w stosunku do żołnierza tym, czym prostytutka w stosunku do kochanki, to autentycznych najemników myślę nie było. Ci żołnierze nie sprzedawali się ani każdemu, kto zapłacił, ani nawet temu, kto płacił najwięcej. Wtedy czułem to instynktownie. Otóż po kilku latach otworzyła się taka możliwość, kiedy gazety francuskie, telewizja francuska, radio zaczęły informować o udziale najemników w wojnie w Kongo, gdzie rząd kongijski zwalczał rewolucję, która była inspirowana częściowo przez Rosję Sowiecką, trochę przez Chiny. Jak się dowiedziałem, że tam walczą z komuną, postanowiłem się do tego przyłączyć. Czy moi koledzy wspominali Wietnam, czy wojnę w Algierii? Nie wiedziałem. Psy wojny? Na pewno. Wojna była ich żywiołem, narkotykiem. Czułem, że tych weteranów zapomnianych wojen łączy coś, co dla mnie nie jest jeszcze dostępne. Zazdrościłem im. Natychmiast wsiadłem w pociąg, pojechałem do Brukseli i zgłosiłem się do ambasady kongijskiej, gdzie takich jak ja spotkałem więcej i gdzie mnie przyjęto. Czy tamci w barze myśleli tak samo? Antykomunistami byli na pewno, ale w wojnie szukali czegoś innego. Czegoś, czego smak poznałem dopiero później. Męskiej, wiernej przyjaźni, przygody, a przede wszystkim ciągłego wystawiania się na próbę. Przekonałem się później, jakim rajem wydaje się życie, gdy przejdzie się przez płomień piekła. Jaką żądzę czuje ten, kto ociera się o śmierć, jak smakuje szklanka whisky spłukująca smak potu lub krwi, narkotyk wojny. Ja miałem spory kompleks tego, czy ja się sprawdzę, czy ja będę oficerem. Bo nie sztuka wywalczyć ten stopień oficerski i tą weryfikację, ale sztuka potem nie nawalić. A póki człowiek czegoś nie zrobi, to nie może być pewien siebie. I ja się najwięcej bałem tego, że się będę bał. Bałem się, że się będę bał. Bałem się, że na froncie nie byłem nigdy, więc bałem się, że jak kule zaczną gwizdać, jak ja się zachowam. Postanowiłem oczywiście jak najlepiej, ale człowiek sam siebie nie zna. Drugi mój problem to był, że zgłosiłem się tam po to, żeby walczyć z Czerwonym. Nie wiedziałem, jakie formy ta walka przybierze, na czym polega ta wojna w Kongo. Wiedziałem tylko z gazet, a wiadomo, dziennikarze piszą rzeczy malownicze, ale nie zasadnicze, więc nie wiedziałem, jaki będzie mój los. Zanim ja przybyłem do Stanleyville, to tam się, jak wiadomo, działy straszne rzeczy. Rewolucja komunistyczna w Kongo, rozpoczęta przez Lumumbę i jego współpracowników, była przeszkolona przez Sowietów, w tym sensie, że podchwycili hasła październikowej rewolucji rosyjskiej, kradni nakradzione, podrzucili to hasło Motłochowi Murzyńskiemu i drugie hasło, Morduj. Dlaczego morduj? Tego hasła w rewolucji nie było, chociaż mordowali również w październikowej, a tam rzucono hasło morduj białego, bo chcieli przestraszyć tak, żeby nigdy biały tam nie wrócił. Sprowokowali autentyczną rzeź w Stanleyville i okolicy. Mordowano wszystkich białych bez różnicy. Mało bym powiedział z dziwną różnicą. Niektóry biały był lepszy, popularniejszy, im bardziej się cieszył uznaniem u ludzi, tym szybciej go likwidowano. W sposób okrutny znęcano się nad księżmi, nad zakonnicami, gwałcono i mordowano kobiety i rozkradano wszystko. Rozkradanie miało cel, ten sam co w rewolucji październikowej, że złodziej będzie się bał powrotu policjanta, to znaczy jeśli on już nakradł, to będzie bronił się przed powrotem poprzedniego właściciela, żeby mu tego czasem nie odebrano. 
to byli zupełnie spokojni murzyni mieszkańcy Stanleyville, którzy no coś ukradli, a potem się bali, bo biały wrócił i, i może powiesić, bo plotki o nas były straszne, że przychodzimy się mścić, mordować, że będzie rzeź murzynów teraz z kolei, więc panika była straszna. Prawie cała ludność czarna Stanleyville uciekła do lasów, gdzie służyła za bazę z kolei autentycznym oddziałom rewolucyjnym sterowanym przez czerwonych. Naszą rolą było wygasić rebelię komunistyczną przy pomocy wojska katangijskiego. Pacyfikacja w znaczeniu Czombego, w jego myśli i w naszych rozkazach polegała na tym, żeby możliwie jak najwięcej tej czarnej ludności, która była zmylona, zdezorientowana, zgubiona i przestraszona, wyciągnąć z tego lasu, osiedlić z powrotem wioski opuszczone, wioski rybackie, służby zdrowia przywrócić do czynności, żeby znowu funkcjonował szpital, żeby znowu przychodnie lekarskie funkcjonowały, żeby szkoły zaczęły funkcjonować, żeby to normalizować. Użyłem słowa pacyfikacja, właściwie trzeba by było użyć słowa normalizacja, gdyby użyłbym tego słowa, gdyby Jaruzelski tego słowa nie zepsuł. Rola ta mi odpowiadała, mój Boże, ja mam żyłkę społeczną, mam żyłkę wojskową, fakt, to mi pozwoliło pogodzić te dwie żyłki. Jednocześnie byłem żołnierzem, jednocześnie byłem tym, który zaprowadza funkcjonowanie społeczeństwa, które przecierpiało potworną, straszną nędzę. Wróg strzelał coraz rzadziej. Słyszałem tam tamy powtarzane przez dżunglę w nieskończoność. Czas dłużył się. Przypomniałem sobie, że w wewnętrznej kieszeni bluzy mam butelkę whisky. Oparty o rów pociągnąłem łyk. Moją uwagę przykuł czyjś wbity we mnie wzrok. Nie wiem, co mi wówczas strzeliło do głowy. Zerwałem się nagle i przebiegłem na drugą stronę. Zwaliłem się w rowie ku zdumieniu trzech Włochów. Pociągnąłem jeszcze mały łyk z butelki i podałem ją Alfredowi. Miałem dodatkowy problem. Problem dyscypliny. Problem dyscypliny w tych układach yy, polega wyłącznie na osobistym autorytecie. Dlatego, że nie można żołnierza ukarać, bo jego koledzy przy najbliższej prawda, zasadce mogą strzelić z tyłu w plecy. Więc dowódca musi zdobyć sobie autorytet osobisty. I tylko osobisty. To znaczy nie gwiazdki się liczą, a człowiek się liczy. Mój batalion wyglądał Nędznie. Tamci mieli wszystko. Mieli kałaśnikowy, mieli diaktiarewy, mieli broń czeską, mieli środki przeciwpancerne sowieckie i chińskie. Uzbrojenie mieli świetne. Myśmy zwalczając małe oddziały zdobywali ogromne, ogromne magazyny broni prawie za każdym razem. Ja w sumie zdobyłem 42 dwie tony broni. 42 tony broni, rozbijając może łącznie jakieś jednostki liczące w sumie przez cały okres walk jakieś 2000 ludzi. Mulele maj, mulele maj. Fale oszalałych murzynów szły, biegły, padały, podrywały się znowu, rycząc, strzelając na oślep, zbliżały się niebezpiecznie. Zamontowany na dżipie karabin maszynowy drgał w moich rękach krótkimi seriami. Pod zalewał mi twarz i tylko strasznym, niemal nadludzkim wysiłkiem woli tłumiłem ogarniającą mnie panikę. Bałem się tego strasznego tłumu, który wrzeszcząc szedł na mnie prawie niewidoczny, oszalały, podniecony własnym krzykiem, nieludzki. Nie zagrzać lufy, oszczędzać amunicję, z rozwagą, skutecznie. Z haszczy wyłaziły nowe tłumy pędzone dźwiękami tamtamów. Mulele maj, mulele maj. Czarna fala nadchodzi, zaraz nas zaleje. Pół taśmy, wróg już blisko. Już muszę zataczać lufą większy łuk. Taśma się kończy. Śmierć? Oni używali również lokalnej ludności, ale lokalnej w znaczeniu dżungli. Czarownicy plemienni bali się nauczyciela i księdza. 
Każdy biały to był lekarz, to był mędrzec, to był człowiek, który wszystko wie. Moje czerwone diabły, które były najlepszym wojskiem murzyńskim, też to miały moje diabły, że jak się wysłało do ataku ich samych, to jak zostali ostrzelani, to się wycofywali. Jeśli był z nimi biały, to póki biały szedł do przodu, to oni szli dzielnie za nim, bo uważali, że biały wie, co robi. Ten system powodował, że ci biali byli konieczni. Konieczni byli nie tylko po to, żeby zarządzać tym wojskiem, ale przede wszystkim, żeby dawać przykład. Z tego powodu w ciągu czterech lat walk w Kongo zginęło 500, co wykazuje, że straty były 25% rocznie, wielokrotnie wyższe niż powiedzmy amerykańskie w Wietnamie. Ci czarownicy posługiwali się zarówno swoim autorytetem prawda, zabobonnym, jak również haszyszem. Tym otumaniali tańczących wojowników, doprowadzali ich do stanu absolutnej nieświadomości niebezpieczeństwa. Ci ludzie byli tak oszołomieni narkotykami, że nie widzieli padające obok trupy, nie, zwra nie, nie zwracali po prostu uwagi, parli na, 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 na murowaną śmierć i walka z nimi była nawet może mniej niebezpieczna niż z, wy z wyszkoloną rebelią, ale była bardzo nieprzyjemna, dlatego że człowiek miał świadomość, że strzelał do niewinnych ludzi, do zamroczonych niewinnych ludzi. Byliśmy do tego zmuszeni, ale śmierć tych ludzi, z mojej nawet ręki, obciąża tych, którzy, którzy ich do tego pchali. Czarownicy byli różni. Jeden z moich oddziałów zdobył mały obozik w dżungli i tam złapali potwornie umalowanego, uszminkowanego dzikusa, małpie skóry odzianego, na szyi miał jakieś amulety, jakieś kły zwierząt, jakiś woreczek z krokodylej skóry, jakieś zioła w tym. Kompletny dzikus, nagi, pół nagi, którego przyciągnięto do mojego obozu, gdzie wyczyniał dzikie krzyki prawda, i strasznie się szamotał. Pod, e, jak kazałem mu zerwać ten amulet z szyi, ten woreczek, w tym woreczku znalazłem bardzo dziwny dokument. Był to dyplom ukończenia Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Pradze. Więc miałem jeszcze jeden niezbity dowód, oczywisty dowód, że po pierwsze wykorzystywano stypendia krajów zwanych socjalistycznymi na to, żeby werbować rewolucjonistów na cały świat, po drugie, chytrość czerwonego polegała na tym, żeby przekształcić ukończonego medyka w czarownika, bo czarownik może wzbudzić większą, większy entuzjazm niż lekarz. I oto człowiek, który się uczył, jak leczyć ludzi, złożył przysięgę Hipokrata. Przyjechał nie tylko zabijać, ale zmuszać innych do zabijania. Od tak się toczą dzieje, o których dzisiaj nic nie wiadomo. I tak się toczyły walki tak zwane wyzwoleńcze w krajach trzeciego świata. Już prawie rok minął, gdy wróciłem z Konga do Europy. Ciężko było wrócić pomiędzy zwykłych zjadaczy chleba, do których żywiłem podświadomie pewną pogardę i głębokie lekceważenie dla ich codziennych ludzkich problemów. Lepiej przeżyć jeden dzień jak lew, niż całe życie jak zając, myślałem. I nie chciałem się zgodzić na pożegnanie z bronią. Od kilku miesięcy rosła we mnie tęsknota. Tęsknota do słońca, do wojny, do wielkiej przygody. Życie jawiło mi się jako potworny kołowrotek powielanych dni, powielanych w tak rytmu łóżko, metro, praca, metro, łóżko i tak w kółko, aż po horyzont kiepskiej emerytury. Błagałem Boga wojny o jeszcze jedną przygodę. Wróciwszy do cywila, miałem taki bilans bardzo pozytywny mojego pobytu z Konga. Po pierwsze, spełniło się moje marzenie walki z czerwonym, po drugie, dowartościowałem się wobec samego siebie i 
wyszedłem z Honga z jakimś takim podbudowanym morale i z głębokim cierpieniem, że nie mogę tam wrócić na skutek przemian politycznych, o których by za długo było trzeba mówić. Drzwi Berbanta otworzyły się. Weszło dwóch mężczyzn. Jednego z nich znałem dobrze. Był to mój stary znajomy z Kongo. Gdy tak szli przez knajpy opaleni pewnie siebie o charakterystycznych niemal kocich ruchach, knajpiani bywalcy rozstępowali się przed nimi. Poderwałem się z krzesła na powitanie. Zacząłem się rozglądać za jakimś innym konfliktem z czerwonym, w którym mógłbym się jeszcze przydać. Okazja była, jedyna jaka mogła być na horyzoncie, to były walki w Jemenie. Znalazłem się w Jemenie w najodpowiedniejszym momencie, mianowicie wtedy, kiedy doradcy sowieccy rozdzielili się na dwie grupy. Jedna urzędowała w Sanie, a druga w porcie Hodejda na Morzu Czerwonym, gdzie szykowali sobie bazę dla marynarki sowieckiej. Wejścia do grot przysłonięte siatką kamuflażową i groźne sylwetki karabinów maszynowych przypominały jednak, że to nie obóz wczasowy. Byłem znów żołnierzem. Paryż i jego mgły zniknęły z mojej pamięci. Liczyło się tylko jutro. W głębi groty spał mój najlepszy druh, Georges. Na odległość ręki leżał karabin. Byłem szczęśliwy. To była wspaniała okazja zmierzyć się wreszcie z autentycznymi Sowietami, a nie z ich jakimiś pośrednikami, jak to miało miejsce w Kongo. Moja rola w Jemenie się zmieniała. W pewnym okresie byłem doradcą głównodowodzącego armii rojalistycznej Emira Mohameda. W pewnym okresie prowadziłem to, co żeśmy dowcipnie nazywali Akademią Wojskową. Po prostu uczyłem jemeńczyków posługiwania się nowoczesną bronią, zwłaszcza przeciwpancerną. W pewnym okresie znowu prowadziłem ogień artyleryjski, to znaczy ogień tych naszych moździerzy. Dla mnie było to niewątpliwie powodem do dużej radości, że każda moja rada i każdy mój strzał mierzył bezpośrednio w Sowietów. Pierwsze rozerwały się na poddaszu, następne na piętrach. Z okien wyskakiwali partyjniacy i ludzie w mundurach sowieckich. W mało znanym kraju, w wojnie, o której mało kto słyszał, po raz pierwszy od wielu lat znów dane było Polakowi stanąć z bronią w ręku naprzeciw Armii Czerwonej. Koledzy dziwili się, że wsłuchiwałem się w wycie Katiusz z uśmiechem i że drżały mi ręce trzymające lornetkę. Dajcie mu spokój, powiedział Żorż. On tu ma swoje osobiste porachunki. Wstrzelałem się w tą aleję i przejechałem się moździerzem po wszystkich budynkach, obdzielając zarówno ambasady wschodnie, jak i zachodnie, bo uważałem, że ambasady zachodnie pospieszyły się za nadto z uznaniem czerwonego reżimu. W, gdy wstrzelałem się w ambasadę sowiecką, to utrzymałem ogień ciągły przez dłuższy czas, żeby być pewny, że to gniazdo złodziei będzie zniszczone do gruntu. Na drugi dzień radio podało, że personel Personele dyplomatyczne opuszczają Sanę. Była to dla mnie ogromna satysfakcja. Czerwona zaraza zabija. Zabija ciało, gdy nie może zabić ducha. Szliśmy przez spalone wioski. Sowieci stosowali tu już wtedy ludobójcze metody, które po latach obrócili przeciwko Afganom i Czeczenom. Ich lotnictwo atakowało bezlitośnie każde skupisko ludzkie. W niszczonych rakietami i bombami w wioskach ginęły kobiety i dzieci. Płonęły skromne zbiory, odpalane na palmem. Ginęły stada bydła i baranów, masakrowane z rozmysłem przez sowieckich pilotów. Ta wojna przeciw bezbronnym nie była objawem szczególnego sadyzmu czy ze zwierzęcenia doradców. Były to zimne, planowane w Moskwie zasady prowadzenia wojny. W tym okresie w ONZ 
były duże naciski na Arabię Saudyjską, żeby przestała używać obcych najemników, płacić obcym najemnikom do walk w Jemenie. To znaczy Związek Sowiecki i szereg krajów trzeciego świata żądał naszego wycofania się z tej wojny. Mik wracał w naszą stronę. Żorż zaczął strzelać, ja podawałem taśmę za taśmą. Pilot najwyraźniej chciał nas wykończyć. Jeśli wróg miał dobry wywiad, to pilot mógł po typie naszego pojazdu domyślać się, że ma do czynienia z europejskimi doradcami, tak jak my. Po mistrzowskim pilotowaniu samolotu wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z sowieckim pilotem. Pod jemeńskim niebem Francuz, Belg i Polak z jednej strony, a sowiecki pilot z drugiej strony prowadzili wojnę. Miało to wymowę symboliczną. Po zestrzeleniu tego MIGA okazało się, że jego pilotem był pułkownik Kozłow, szef lotników przebywających w Jemenie Sowieckich i miał przy sobie cały spis personelu sowieckiego w Jemenie, przynajmniej części oficerskiej tego personelu. Dokumenty te dostarczone do Arabii Saudyjskiej pozwoli, pozwoliły Arabii udowodnić w onz że po przeciwnej stronie nie walczą Jemeńczycy, tylko Sowieciarze. To spowodowało wyciszenie całej afery i dało nam możliwość pozostania w Jemenie na dłuższy czas. Ta wojna się skończyła w sposób dla Czerwonego nieprzychylny. Sowieci nigdy bazy w Chodejdzie nie otrzymali i musieli się stamtąd wynieść. To jest dla mnie członka narodu, który we wszystkich wojnach przegrywał w ten czy w inny sposób, pewien sukces. W epizodzie jemeńskim zamknęła się moja kariera oficera walczącego na frontach z Czerwonym. Zamknęła się nie dlatego, że chciałem, bo i okazje były, i chęci dużo, ale po rozwodzie musiałem się zająć dorastającą córką i ze względów rodzinnych wyszedłem z obiegu najemniczego. Moi koledzy walczyli dalej. Zazdrościłem im strasznie, mimo, że niektórzy stracili życie. Byli to dobrzy chłopcy. O najemnikach myśli się, bo nazwa na to wskazuje, że chodziło o pieniądze. W zawodzie, gdzie się naraża życie codziennie, stawki nie były wysokie, więc cóż tych ludzi pchało do narażenia życia za marne pieniądze? Część nie znała innego życia jak wojskowe i szukali dalszego ciągu. Motyw życia przygodą, motyw życia niecodziennego, niebanalnego był silny. Motyw pieniężny nie wchodził prawie w grę. Motywy polityczne dominowały wszystkie inne konsideracje. To się działo zresztą po obu stronach frontu. Po stronie rewolucyjnej czerwonej też byli najemnicy, ale nikt o nich tak nie mówi. Najbardziej znanym najemnikiem czerwonym był niejaki Che Guevara. Płaciła mu Kuba za robienie rewolucji w innych krajach i robił to bardzo dobrze. Nikt go od podłych najemników nie wyzywał. Mnie i moim kolegom Kuba proponowała udział. Odmówiliśmy mimo że pensje były wyższe. Te 
przeciętnemu słuchaczowi europejskiemu słowo wojna kojarzy się z koszmarem. Jest to również moje zdanie. Ostatnie wojny światowe, miliony zabitych, miasta spalone, pozabijane kobiety i dzieci, to jest koszmar. Ja nie jestem zwolennikiem wojny, nie lubię wojny. Nie lubię wojny, gdzie oprócz tych, którzy ją prowadzą, ginie ludność cywilna. To, co odstręcza od wojny, to jest śmierć ludzi, którzy jej nie prowadzą. Żołnierz ewentualnie, można powiedzieć, jest od tego, żeby ginąć na froncie, ale nie jego żona czy córka. Wojny moje, to znaczy wojny w Kongo czy Jemenie, nie naruszały prawie ludności cywilnej. Nasza walka była tylko wyłącznie wobec przeciwnika uzbrojonego. W obu wypadkach przeciwnik był uzbrojony lepiej niż my. Więc jeśliśmy wygrywali, to była wojna na mózgi, to była wyższość naszej strategii, naszej taktyki. Wygrywało się inteligencją, nie bronią. I ta wojna ma zupełnie inny aspekt. To jest wojna, którą można porównać do gry w podchody, do wielkiej przygody. To jest wojna, która ma charakter dużo bardziej humanitarny, a z drugiej strony dużo bardziej malowniczy. I taka wojna może pociągnąć za sobą swoje malowane dzieci. W 1985 chyba roku zacząłem pracować w Radio Wolna Europa. Radio Wolna Europa yy, nie chciała, żebym występował pod własnym nazwiskiem, żeby nie dawać okazji generałowi Kiszczakowi krzyczenia, że oto najemnik pracuje w wolnej Europie. Występowałem więc przez cały szereg lat jako Jerzy Rawicz. Nie przeszkodziło to generałowi Porzodze wymienić mnie w artykule szkalującym całą emigrację w Paryżu, wymienić mnie po nazwisku i z adresem, jako opryszka, jako mordercę, choć na te epitety nigdy nie zasłużyłem. Ale mu zawdzięczam jedną przyjemność. We Francji uchodźca polityczny nie może mieć broni palnej. A ja z sentymentu lubię. Generałowi w Porzodze zawdzięczam więc, że fra władze francuskie zaproponowały mi pozwolenie na posiadanie broni. Od tamtej pory mam ten pistolecik, który bardzo lubię. Także jeśli generał Pożoga mnie usłyszy, to dzięki generale. W wolnej Europie pracowałem szczerze i chętnie. Atmosfera zaczęła się psuć w okolicach Okrągłego Stołu. Moje opcje polityczne przestały się podobać, a mnie się przestały podobać opcje wolnej Europy. Także mimo, że mi płacili regularnie pensję miesięczną, moja obecność na antenie stawała się coraz rzadsza, a w ostatnim czasie płacili mi za to, że nic nie mówił. W sumie dzisiaj, mimo że straciłem tam sporo zdrowia, mimo że zmarnowałem parę lat życia na tych wszystkich moich wojnach, gdyby trzeba było wrócić do tych czasów, przypuszczalnie bym do nich wrócił. Bym znowu wydeptywał te same ścieżki.
plus. Nic więcej nie powiem, nie mam nic do powiedzenia.